ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ನಾನು ಉಮರ್ ಶರೀಫ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿ ಬೇಲೆ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅವರ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಆ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇಂಡಿಯಾವಿನ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇಂಡಿಯಾವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೊಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಸಲಫಿಗಳು ಇವರು ವಹಾಬಿಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದೇಶದ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಈ ದೇಶದ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರನ್ನ ಸಲಫಿಗಳು ಅಥವಾ ವಹಾಬಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಲಫಿಗಳು ಅಥವಾ ವಹಾಬಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಂಟಿ ಹಿಂದೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಚೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇರುವಂತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಡುವಾಗ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿವರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸಲಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ್ರಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಈ ಸಲಫಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ತಾಬೀನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ತಬಾ ತಾಬೀನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಈ ಧರ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಸಲಫಿಗಳು ಇದೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಂದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೂ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಸಲಫಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕರೆಯುವಾಗ ಇದರ ಮುಂಚೆ ಅಹಲು ಸುನ್ನತ್ ಉಲ್ ಜಮಾತ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಲುಲ್ ಹದೀಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಹಲುಲ್ ಹದೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹದೀಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರಂತ ಹದೀಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಾದರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸಲಫಿ ಎಂಬವರು ಇವತ್ತಿಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಫೋರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಶಾಫಿ ಹನಫಿ ಹಂಬಲಿ ಮಲಿಕಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮವರಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫೋರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಸಲಫಿಗಳು ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕೇರಳ ತನ್ನ ಅದ್ವತ್ತು ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಸ್ಜಿದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಸಾಜಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳು ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮದ್ರಸಾಗಳು ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲಫಿಗಳು ಬಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೇತೆ ಅಹಲುಲ್ ಕುರಾನ್ ವಲ್ ಹದೀಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮದ್ರಸ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಸ್ಜಿದ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ
ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ನೀವು ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಅನಾಹುತ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಅದು ಆಗಬಾರ್ದಂತಲೇ ನಾವು ಈ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೀವು ಸಲಫಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಒಂದು ಪುರಾ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಉಂಟು ಜಾಮಿಯಾ ಸಲ್ಫಿಯಾ ಬನಾರಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಜಾಮಿಯಾ ಸನಾ ಬಿಲ್ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಮಿಯಾ ಇಬ್ನು ತೈಮಿಯಾ ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಮಿಯಾ ರಹಮಾನಿಯಾ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಮಾಲಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾಮಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯಾ ಜಾಮಿಯಾ ದಾರುಸಲಾಂ ಒಮ್ರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಹಲೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂನಿಟಿ ಇದೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಇವರು ಬಂದು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸದಾಯೆ ಇತ್ತೆಹಾದ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಫಿ ಹಣಫಿ ಹಂಬಲಿ ಮಲಕಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಫಿ ಅಲೆ ಹದ್ದೀಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಯಾ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಇದೆ ಸದಾಯೆ ಇತ್ತೆ ಹಾದ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಹಲೆ ಹದೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುನ್ನಿ ವಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಹಲೆ ಹದೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಲಾಲ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಹಿಲಾಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ರಮದಾನ್ ಶುರುವಾಗುವಾಗ ಅವರು ಬಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲೆ ಹದೀಸ್ ಸಲಫಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೇನು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜೊತೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾಗೋಸ್ಕರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಲಫಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಸರು ಸಯ್ಯದ್ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮುಹದ್ದೀಸ್ ದೆಹಲ್ವಿ ಷಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ದೆಹಲ್ವಿ ಷಾ ವಲಿಯುಲ್ಲಾ ದೆಹಲ್ವಿ ಮೌಲಾನ ಸನಾವುಲ್ಲಾ ಅಮೃತ್ ಸರಿ ಮತ್ತು ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅಂತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಲಫಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಲಫಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದು ಆ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಹಾಬಿ ಮೂಮೆಂಟು ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಬರೆಲ್ವಿ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಆ ಕಾಳದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು ಇದು ಯಾರು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸುಳ್ಳಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಖಿಲಾಫತ್ ಮೂಮೆಂಟು ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಈ ಸಲಫಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೆಪ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಇದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು ಬಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಸೊ ಖಿಲಾಫ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಲಫಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್
ಇವರು ಸಲಫಿಗರು ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಇವರು ಸಲಫಿಗರು ಇವರು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಲಫಿಗಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಲಫಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಟು ಉಂಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದು ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಸಲಂ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಅರಿತರೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟಿರೋರು ಸಲಫಿಗಳು ಅದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಲಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ ಅಂತ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅದೇನೇ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ಸಾರು ಸುನ್ನ ಅಂತ ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳು ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅವರು ಬೋಧಿಸುವ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಂದಾಗಿದೆ ಈ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೂ ಇದ್ದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದೇ ಅಹಲು ಸುನ್ನತ್ ಉಲ್ ಜಮಾತಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಅದೇ ಅಹಲು ಉಲ್ ಹದೀಸಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನೀವೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನು ಚಿಕ್ಕವರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡವರು ಆಗ್ತೀರ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ವಾಖಿರ್ ಉದ್ದಾವನ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲ್ಲಾಹಿ 